হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় তৃতীয় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে বোর্ড কোশ্চেন সলভ আর কি তো আমরা এই যে বিভিন্ন বোর্ডে যে প্রশ্নগুলো এসে থাকে আমরা সেই প্রশ্নগুলো সলভ করব যাতে করে আমাদের প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা হয় এবং সেই প্রশ্নগুলো কিভাবে উত্তর করতে হয় সেগুলো সম্পর্কে আমাদের কনসেপ্ট অফ ধারণাটা ক্লিয়ার হয় যাতে করে আমরা পরীক্ষার খাতাতে লিখে এসে ভালো একটা নম্বর ক্যারি করতে পারি তো দেখো আজকে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার ষোলো সালে যে প্রশ্নটি এসেছিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পরীক্ষাতে আমরা সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব আমরা প্রশ্নটি আমাদের ইয়েতে তুলে রেখেছি তো দেখো এখানে প্রশ্নটি বলা হয়েছে বাংলার প্রাচীন শিল্প এবং জাস্ট উদ্দীপক হিসাবে একটা শক ব্যবহার করা হয়েছে শকটাতে বলা হয়েছে শিল্প এ শিল্প বি শিল্প এতে বলা হয়েছে দুকুল পতর্ণ খৌম কার্পাস এবং শিল্প বিতে বলা হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গল কাব্য পুঁথি ও গদ্য এই দুটো বিষয় দেয়া রয়েছে এবং এইটাকে উদ্দীপক হিসেবে ধরে পরবর্তী চারটা প্রশ্ন করা হয়েছে এখানে ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সংস্কৃতি কি সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে টেরা কোটা বলতে কি বোঝো গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এতে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে বি শিল্প বিকাশের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করো তাহলে আমাদের উদ্দীপকের সাথে দুইটা প্রশ্ন সম্পৃক্ত রয়েছে আমরা সেই দুইটা প্রশ্ন পরবর্তী আলোচনা করবো জাস্ট আমরা সিজাল মাফিক আলোচনা করব তো দেখো প্রথমত যেটা বলা হয়েছে সংস্কৃতি কি অর্থাৎ মানুষ যা কিছু করে বা আমরা যা কিছু করি সেটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি এখানে আমরা বলতে পারি মানুষ যা কিছু করে মানুষের যে প্রতিনিয়ত যে কার্যক্রম সেগুলোই হচ্ছে তার সংস্কৃতি এরপর দেখো বলা হচ্ছে টেরা কোটা বলতে কি বোঝো তাহলে আমরা কিন্তু সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রথমত এক লাইনে লিখে নিব যে মানুষ যা কিছু করে সেটি হচ্ছে তার সংস্কৃতি বা প্রত্যেক জীবনে মানুষ প্রত্যেক যে কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করে থাকে সেটি হচ্ছে তার সংস্কৃতি অথবা এক কথা আমরা লিখতে পারি যে আমরা যা কিছু করি সেগুলোই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি যেভাবে ইচ্ছা লিখতে পারো জাস্ট একটা লাইন সুন্দর করে লিখতে হবে এটুকুই জাস্ট আমি তিন চার রকম ভাবে বললাম এই তিন চার রকমের মধ্যে যেটা তোমার পছন্দ বা যেটা মনে রাখতে পারো সেটা লিখতে পারো এখানে তাহলে ফুল মার্ক কিন্তু পাওয়া যাবে এরপর দেখো টেরাকোটা বলতে কি বোঝো টেরাকোটাটা হচ্ছে এক ধরনের পোড়ামাটির শিল্প অর্থাৎ দেখো আমরা প্রাচীন যে স্থাপনাগুলো সেই প্রাচীন স্থাপনাগুলো যদি আমরা দেখতে যাই বিশেষ করে আমরা যদি কোনো রাজবাড়িতে যাই রাজবাড়ি বা জমিদার বাড়িতে যদি আমরা যাই তাহলে দেখবো এই টেরাকোটাগুলো দেখা যায় তাহলে টেরাকোটাগুলো কি যে মাটির তৈরি মাটির তৈরি পোড়া মাটির একটা ফলক আমরা প্রথমত লিখে নিব টেরাকোটাটা হচ্ছে মাটির তৈরি পোড়া মাটির ফলক তাহলে এই যে পোড়া মাটির ফলক এই পোড়া মাটির ফলকগুলো কেন বলতেছি যে প্রাচীনকালে আমরা দেখে থাকবো যে বাড়িঘর তৈরি করার পরে জাস্ট বিভিন্ন দেখা যাচ্ছে যদি হিন্দু জমিদার হতো সেক্ষেত্রে দেখা যেত যে বিভিন্ন দেব দেবতার মূর্তি তারা সেখানে অঙ্কন করত করে সেটা পোড়া মাটিতে করে সেটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলত পুড়িয়ে জাস্ট ওটাকে সুন্দর একটা রূপ দিত বা বিভিন্ন দেখা যাচ্ছে যে গ্রামীণ জীবনের যে ঐতিহ্যগুলো রয়েছে সেই ঐতিহ্যগুলো কিন্তু সেই পোড়া মাটির ফলকে তুলে ধরত তুলে ধরে সেগুলো তাদের বাড়িঘর তৈরি করার পরে সেই বাড়িঘরে সেখানে দেওয়ালগুলোর সাথে সেগুলো সংযুক্ত করত তো এগুলোকেই বলা হতো টেরাকোটা দেখো একটা বিষয় আমাদের বর্তমান সময়ের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমাদের বিষয়টা ক্লিয়ার হবে জাস্ট এটা লেখার জন্য না জাস্ট তোমাদের বিষয়টা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি বলতেছি যে আমরা বর্তমান সময় বাড়িঘর তৈরি করার পরে কি দেখি যে আমরা ঘরে মেঝে বা ঘরের দেওয়ালে অনেক সুন্দর সুন্দর টাইলস ব্যবহার করি যাতে করে আমাদের ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় যেমন আমরা দেখি যে দেওয়ালেও কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর নকশা করা স্টাইলস লাগানো হচ্ছে তো এই যে এখন যে আমরা স্টাইলসগুলো ব্যবহার করতেছি তো সেই সময় এটার প্রচলন ছিল না সেই সময় পোড়া মাটিতে বিভিন্ন ফলক তৈরি করে পোড়া মাটির ফলক তৈরি করে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে যা সুন্দর একটা রূপ আসতো সেটা কিন্তু দেওয়ালে লাগানো হতো তাহলে এগুলোকেই বলা হতো টেরাকোটা তাহলে টেরাকোটা বলতে আমরা যেটা জানলাম সেটা হচ্ছে পোড়া মাটির ফলক মাটি বিভিন্ন রূপ দিয়ে সেটা পুড়িয়ে ফেলে তারপরে সেটাকে ব্যবহার উপযোগী করা হতো তো যা হোক আমরা টেরাকোটা সম্পর্কে জানলাম এরপরে আমরা আমাদের গ নম্বর প্রশ্ন যেটি রয়েছে সেটি সম্পর্কে আমরা দেখব গতে বলা হয়েছে এতে যে শিল্পের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো এখন দেখো শিল্প এতে বলা হয়েছে দুকুল পতন্ন খৈম কার্পাস এই যে এই যে উপাদানগুলোর কথা বলা হচ্ছে 
এই উপাদানগুলো কিন্তু আমাদের যে শাড়ি বা কাপড় ব্যবহার করা হতো সেগুলো সেই প্রাচীনকালের এই কাপড়ের উপাদানগুলো কিন্তু এগুলো অর্থাৎ সেগুলোকে আমরা কাপড় বলে থাকতে পারি বলে থাকি আর কি কাপড় বলি তাহলে দুকুল এক ধরনের শাড়ি পতন এক ধরনের শাড়ি খৌম এক ধরনের শাড়ি কার্পাস এক ধরনের শাড়ি তো এগুলো কিন্তু শাড়ি হিসাবে সেই সময় ব্যবহার করা হতো আমরা এটাকে তার শিল্প বলতে পারি অর্থাৎ আমাদের শিল্প এটা হচ্ছে তাঁত শিল্প তাহলে এই যে তাঁত শিল্প দেখো দুকুলটা ছিল একদম মিহি প্রকৃতির দুকুল খোম এগুলো একদম মিহি প্রকৃতির একটা শাড়ি ছিল তো দেখো আমরা কৈটিল্য বা চাণক্যর নাম শুনে আসি শুনেছি আর কি কৈটিল্য সম্পর্কে জানি বা চাণক্য সম্পর্কে জানি এই কৈটিল্য কিন্তু দুকুল এবং খোম শাড়ি সম্পর্কে বলে গেছিলেন যে প্রাচীন বাংলায় এই দুকুল শাড়ির ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং এই দুকুল শাড়িগুলো হচ্ছে অনেক মিহি বা অনেক সূক্ষ্ম শাড়ি ছিল এবং সেগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে যাই হোক এখান থেকে আমরা একটা সোর্স পাচ্ছি যে আমরা সোর্সটা পরীক্ষার খাতাতে উল্লেখ করতে পারবো যে কৈটিল্য যেমন অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন যেটা আমাদের সেই সময়কার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বড় ভূমিকা পালন করেছিল তাহলে আমরা এই সোর্স থেকে যখন আমি তথ্যটা পরীক্ষার খাতাতে অ্যান্সার করব তখন কিন্তু অবশ্যই আমার এখানে নম্বরটা একটু ভালো পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর কি তো আমি এখানে কি বললাম যে আমরা কৈটিল্যর বিবরণ থেকে জানতে পারি যে দুকুল এবং খৈম এগুলো হচ্ছে শাড়ির কিন্তু প্রচলন আমরা সেই সময় দেখে গেছিলাম তবে দুকুলটা ছিল মিহি খৌমটা ছিল একটু মোটা ধরনের কাপড় মোটা কাপড় এছাড়া কার্পাস কাপড় সেই সময় কিন্তু ব্যাপক প্রচলন ছিল তাহলে দেখো বাংলাতে যে তাঁত শিল্প একদম সমৃদ্ধ একটা শিল্প ছিল অর্থাৎ আমাদের তাঁত শিল্প বা শাড়ি এগুলোর জন্য যে আমাদেরকে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় নাই বা অন্য কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসতে আমরা যে নিজেরাই সেগুলো উৎপাদন বা তৈরি করতে পেরেছি তার কিন্তু উল্লেখযোগ্য উপাদান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এই যে দুকুলের কথা বলতেছি সেটাও কিন্তু আমাদের তাঁত শিল্পের অংশ অর্থাৎ আমরা বাঙালিটাই সেটা তৈরি করতে পেরেছি পতনের কথা বলতেছি এটা আমাদের তাঁত শিল্পের একটা অংশ এক ধরনের শাড়ি সেটাও আমরা কিন্তু উৎপাদন করতে পেরেছি খৈম কার্পাস এটাও কিন্তু আমাদের একটা অংশ আমরা সেগুলো উৎপাদন করতে পেরেছি তাহলে এটা বলা হয়েছে তাঁত শিল্পের কথা আমরা চারটা যে তাঁত শিল্প রয়েছে তাঁত শিল্পের উপাদান রয়েছে এই আমরা চারটা সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলাম জাস্ট এটুকু লিখে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে এর বেশি কিছু তথ্য আমাদের জানা নাই বা দেওয়া নাই আর কি বইতেও দেওয়া নাই বা কোথাও পাওয়া যায় না এর বেশি তথ্য যাক এরপর দেখো বলা হয়েছে বি শিল্প বিকাশের ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করো তো এখানে আমরা বি শিল্প বিকাশে আমাদের যে আমাদের সাহিত্য শিল্প রয়েছে সেই সাহিত্য শিল্পের বিবরণ কিন্তু আমরা পাচ্ছি দেখো বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের সাহিত্যের একটা অংশ মঙ্গল কাব্য পুঁথি গদ্য এগুলো কিন্তু সবগুলো আমাদের সাহিত্যের অংশ তো আমাদের এগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করতে হবে তবে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার আগে আমরা যদি চর্যাপদ সম্পর্কে একটু বলে নিই চর্যাপদ তো আমাদের জানি যে বাংলা প্রাচীন মানে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনটা হচ্ছে চর্যাপদ সুতরাং আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু লিখে দিব দেখো এখানে আমরা প্রথমত একটা পয়েন্ট করব চর্যাপদ তো চর্যাপদ সম্পর্কে আমরা এটা জানি যে আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ এবং আমাদের হচ্ছে পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই চর্যাপদটি আবিষ্কার করেন উনিশশো সালে নেপালের রাজদরবার থেকে পরবর্তীতে আমাদের এটা নিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে আলোচনা করে এখানকার যে উপাদানগুলো সেই উপাদানগুলো কিন্তু বের করে আনা সম্ভব হয় এবং আমরা বুঝতে পারি যেটাই ছিল আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এছাড়া দেখো যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই চর্যাপদের কিন্তু কাল নির্ণয় করেছিলেন তাহলে আমরা এই কথাটুকু কিন্তু পরীক্ষা খাতাতে লিখে দিতে পারি যদিও আমাদের এখানে চর্যাপদ নেই এখানে আমরা যদি দেখি যে বৈষ্ণব পদাবলি থেকে বলা হয়েছে যেহেতু চর্যাপদটা আমাদের প্রাচীন সুতরাং আমরা চর্যাপদ লিখে দিয়েছিলাম তারপরে দেখা যাচ্ছে একটা পয়েন্ট করলা বৈষ্ণব পদাবলি কারণ আমাদের তো এখানে উদ্দীপকের দেয়াই রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলি বলা হয়েছে তো বৈষ্ণব পদাবলিতে মধ্যযুগের অন্যতম একটা সাহিত্য নিদর্শন হচ্ছে বৈষ্ণব পদাবলি আমরা আমাদের যে সাহিত্যের যে তিনটা যুগে ভাগ করা হয়েছে প্রাচীন মধ্য এবং আধুনিক যুগ সেই মধ্যযুগের অন্যতম একটা নিদর্শন বলা হয় বৈষ্ণব পদাবলিকে তো এই যে বৈষ্ণব পদাবলির কথা আমরা বলতেছি এই বৈষ্ণব পদাবলিতে দেখবো যে আমাদের যে আমাদের যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আর কি বৈষ্ণব পদাবলির মধ্যে অন্যতম শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কথা যদি বলি তাহলে আমরা দেখবো এই বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে কিন্তু আমাদের এই বৈষ্ণব পদাবলিতে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ এই বৈষ্ণব পদাবলিতে যে রাধা কৃষ্ণের সময়কার যে আমাদের যে ইতিহাসটা আমরা পেয়ে থাকি বা তাদের সময়কার যে ঘটনা বা তাদের সময়কার যে সমাজ ব্যবস্থা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলিতে আলোচনা করা হয়েছে এরপর দেখো গুরুত্বপূর্ণ একটা সাহিত্যের কথা যদি আমরা বলি এখানে আমাদের দেয়াই রয়েছে মঙ্গল
বাংলা সাহিত্য এই বাংলা সাহিত্যের কিন্তু অনন্য একটা নিদর্শন কিন্তু মঙ্গল কাব্যের কথা আমরা বলতে পারি তো বিভিন্ন ধরনের মঙ্গল কাব্য রয়েছে আসলে মঙ্গল কাব্যগুলো বিভিন্ন দেব দেবতার মঙ্গল কামনা করে এগুলো লেখা হতো যাতে করে সেই দেব দেবতার কাছ থেকে বর পাওয়া যায় বর বর বলতে তো বোঝই যে তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট হওয়া যায় এই কারণে কিন্তু মঙ্গল কাব্যগুলো রচনা করা হতো আমরা যদি দেখি বেশ কয়েকটা মঙ্গল কাব্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে মঙ্গল কাব্য হচ্ছে দেব দেবীর মঙ্গল কামনা করে বিভিন্ন সাহিত্য সেই সময় লেখা হতো সেগুলোকে বলা হতো মঙ্গল কাব্য যেটি ছিল আমাদের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি নিদর্শন তাহলে এখানে আমরা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে মুকুন্দরামের চন্ডী মঙ্গলের কথা জানি মুকুন্দ রামের আমরা বলতে পারি চন্ডী মঙ্গল চন্ডী মঙ্গল অর্থাৎ এখানে চন্ডী দেবী অর্থাৎ দেবী দুর্গার মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়েছে আমরা ঘনরামের একটা কথা বলতে পারি ঘনরামের লেখা ধর্ম ঘনরামের লেখা ধর্ম মঙ্গল এবং দেখো বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি মঙ্গল কাব্য বিজয় গুপ্ত মনসা মঙ্গল অর্থাৎ দেবী মনসা তুষ্টি করে যে কাব্যটি বা গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল সেটা কিন্তু মনসা মঙ্গল নামে পরিচিত তাহলে এই যে আমরা মঙ্গল কাব্য সম্পর্কে আমরা বলতেছি অর্থাৎ মঙ্গল কাব্য সম্পর্কে যে বিষয়টা জানলাম যে বিভিন্ন দেব দেবতার মঙ্গল কামনা করে যে ধরনের সাহিত্যগুলো লেখা হতো সেগুলোকে বলা হতো মঙ্গল কাব্য যেটি কিন্তু আমাদের বাংলা সাহিত্যের কিন্তু অন্যতম নিদর্শন হিসেবে পরিচিত আমরা শিল্পবিতে যেটা পাচ্ছি এরপর দেখো পুঁথি পুঁথিটা হচ্ছে এই যে প্রাচীন যে পারস্য বলে যে দেশটা রয়েছে পারস্য বলে যে অংশটা রয়েছিল এই পার্সি পার্সিয়ান সাহিত্যের কিন্তু একটা অংশ পুঁথি আমরা দেখব যে গ্রাম অঞ্চলে এক জায়গায় বসে পুঁথি পাঠ করা হতো বিভিন্ন ছন্দ বলে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামে সকলে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ যারা যে সকল ব্যক্তিবর্গ ছিল তারা একত্রিত হয়ে এই পুঁথি পাঠ করতেছে এই পুঁথি পাঠের মাধ্যমে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের মানুষের যে এক সমাজ ব্যবস্থা যে জীবনের যে চিন্তা ভাবনা রাষ্ট্রের যে চিন্তা ভাবনা বা মানুষের ভেতরের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই পুঁথি পুঁথি পাঠের মাধ্যমে কিন্তু সেগুলো বের হয়ে আসতো এরপরে আমরা গদ্যের কথা বলতে পারি এই যে আমরা বাংলা সাহিত্যকে যে তিনটা স্টেপে ভাগ করেছিলাম প্রাচীন মধ্য আধুনিক এই গদ্য সাহিত্যটা কিন্তু আধুনিক আধুনিক যুগের নিদর্শন আমরা যদি গদ্য সাহিত্যের কথা বলি অর্থাৎ আমরা যদি প্রাচীন মধ্য বলি এই প্রাচীন মধ্যযুগে কিন্তু কোনো গদ্য সাহিত্য ছিল না সবগুলোই ছন্দ আকারে সেগুলো লেখা হতো এবং পদ্য সাহিত্য বলা হয়ে থাকে সেগুলোকে কিন্তু আমরা আধুনিক যুগে এসে দেখব যে আধুনিক যুগে এসে গদ্য সাহিত্যের কিন্তু সূত্রপাত হলো এই ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে পারি আমরা মাইকেল মধুসূদনের কথা বলতে পারি তার পরবর্তীতে যদি আমরা আসি তাহলে দেখো আমাদের এই গদ্য সাহিত্য বিকাশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামের মতো ব্যক্তিবর্গরা কিন্তু ভূমিকা রেখেছিলেন এবং আমরা দেখবো যে এই সময়টাতে কিন্তু আমাদের এই গদ্য সাহিত্যটা ব্যাপক বিকাশ লাভ করেছিল তাহলে এখানে আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে বি শিল্প বিকাশের ধারাবাহিকতা আলোচনা করো অর্থাৎ বি শিল্প ধারাবাহিকতা আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে